நாடு மூணாவது தான் என்னுடைய மொழி முதல்ல என்னுடைய இனம் இரண்டு என் நாடு மூணு இதுதான் பாரதி இந்த குடிக்கிறவங்களை பார்த்தீங்களா சார் குடிப்பீங்களா எஸ் நோ சொல்லிட்டு விட்டுணும் சார் குடிப்பீங்களா ஆ பீர் குடிப்பேன் ஐ அது நான் மோரா வெஜிடேரியன் சார் நீங்கள் அந்த கருமீனம் ஐயோ வயலடிங்க முட்டை சாப்பிடுவேன் முட்டை அவர் வெஜிடேரியனா அது நம்ம வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கிது வேறு ஒன்றும் கிடையாது நம்மளே நிறைய பேர் இருக்கோம் இல்லை சில பேர் இருக்காங்க சார் நம்ம ஊரில் எப்பவும் கேள்வி கேட்டே சாவடிப்பான் நம்ம நிறைய பேரை பார்த்துருக்கோம் சில இல்லை நம்மளே அந்த மாதிரி இருந்திருப்போம் யாரை பார்த்தாலும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் காலையில் கேட்டிருப்போம் சாயங்காலம் பார்த்து திரும்பி எப்படி இருக்கீங்கன்னு வாண்டே அதுக்குள்ளே டைப் ஆகிட்டா வந்துடும் ஏதாவது ஒன்று கேட்குறமேனு என்ன பண்ணுறீங்கன்னு கேட்பான் ஆஃபீஸ் பேர் சொல்லுவோம் ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னு வா என்ன ரெண்டு நாள் ரெண்டு நாள் ஆஃபீஸாக மாற்றுவோம் என்ன ஒருத்தன் கேட்டான் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பேசுகிறேன்னு அவன் மூஞ்சி சின்னதாகிடுச்சு என்ன பேசுகிறேன்னு சொல்கிறான் நம்ம நம்ம ஊமை மாதிரி அவன் சொல்கிறான் சார் அவனுக்கு கோவம் ஜாஸ்தியாகி பேசுகிற சரி சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுற அப்படின்னா நான் சொன்னேன் இல்லை சார் பேசுகிறேன்ல எனக்கு அதுக்கு சம்பளம் மாதிரி கொடுப்பாங்கண்ணே அப்போ நீ வாடகை வா வாயை வாடகை விட்டு சம்பாதிச்சுன்னு இருக்கிற அப்படின்னா சார் அதாவது ஒரு பேச்சாக தான் இருக்குது இதை விட அவமானம் இந்த உறவுக்காரங்க கேள்வி கேட்பானுங்க பாருங்க ஐயோ அதுலேயே அவனுக்கு கேட்குற இடம்லாம் எப்படி தெரியுமா ரொம்ப பப்ளிக்காக தான் கேட்பான் அதான் அவனுடைய திறமை எதுவும் தனியாக கூட்டிம் போய் அதில் இந்த கல்யாணத்துக்கு போவான் பார் சில பேர் கேள்வி கேட்குது இதில் இந்த அறுபது ஆயிட்ட பிறகு தான் ஒரு பெரிய மனுஷன் அவனே நினச்சிப்பான் கல்யாணத்தில் நடுவில் உட்காந்துப்பான் போகிறவரங்களும் கூப்பிட்டு ஏதாவது கேள்வி கேட்டு அப்செட் ஆகுவான் ஒரு ஆளுக்கு பையனே தான் சார் ஒரு பொண்ணு அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணின்னு போகுது சின்ன பொண்ணு நீ சுகந்தி பொண்ணு தானே அம்மாவுக்கு உனக்கு செவ்வாய் தோஷம்னு சொன்னாங்களே அம்மா சரியாயிடுச்சா சத்தமாக அந்த பொண்ணு மூஞ்சே வாடிடுச்சு நான் ஒரு கோயிலுக்கு போக சொன்னேன் டேய் அது கேட்குற இடமாடா அது ஒரு பையன் போகிறான் அவனே இந்த மாதிரி கல்யாணம் நமக்கு எப்படி நடக்கும்னு சிச்ச மாதிரி போயின்னு இருக்கான் அருமை அண்ணன் திண்டுக்கல் லியோனி ஐயா அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு வணக்கத்தை சொல்கிறேன் அதில் அந்த அந்த கல்யாணம் அப்போ தான் சார் நடுவு வீட்டில் உட்காந்துட்டு கேட்டுட்ருப்பான் ஒரு பையன் இந்த மாதிரி நமக்கெல்லாம் எப்போ ஆகுமோன்னு நினச்சின்னு சுற்றின்னு இருக்கான் அவனை கூப்பிட்டான் இங்கே வா பதினேழு அரியர்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னாங்களே உங்கள் அம்மா பாஸ் பண்ணிட்டியானுவான் அந்த பையன் அப்படியே டல் ஆகிடும் வேலைக்கு போகிற பசங்களை அந்த கூப்பிட்டு ப்ரொமோஷன் வந்துச்சான்னு கேட்பான் ப்ரொமோஷன் வந்துச்சுன்னு சொன்னாக்கா கல்யாணம் ஆயிடுச்சான்னு கேட்பான் கல்யாணம் ஆயிடுச்சின்னு சொன்னால் குழந்தை இல்லையான்னு கேட்பான் சார் தப்பாக நினைக்காதீங்க நீங்களும் உங்களுக்கும் ஒரு அட்வைஸு யாராவது குழந்தை இல்லைன்னு சொன்னால் அத்தோடு அமைதி ஆகிடுங்க அதுக்கப்புறம் கேட்காதீங்க நிறைய பேருக்கு அந்த இங்கிதம் கூட தெரியல ஏன்னு கேட்குறானுங்க சார் குழந்தை இல்லை ஏன் என்னடா ஏன் குழந்தை இல்லைன்னு சொல்கிறவங்கிட்ட அடுத்த கேள்வி கேட்குறவன் என்னை பொறுத்தளவுக்கு அறிவே இல்லாத தான் அதில் இந்த சொந்தக்காரனுக்கு அதை பற்றி கவலையே கிடையாது குழந்தை இல்லை ஏன் உடனே அவர் ஒரு டாக்டர் சொல்லுவார் அங்கே போய் பாரு இல்லைன்னா ஒரு கோயில் சொல்லுவார் அங்கே போ அப்படின்னு இது எல்லாமே கும்பல் நடுவில் தான் குழந்தை பிறந்துச்சு வச்சுங்க என்ன குழந்தை பொம்பளை குழந்தை பொம்பளையா என்ன குழந்த ஆம்பளை குழந்த ஆம்பளையா என்னடா பிறக்கும் ஒன்று பொண்ணு பிறக்கும் இல்லை பையன் பிறக்கும் அதாவது குறை சொல்கிறதுக்குன்னே சுற்றுறது சார் மாற்றம் வரும் சார் இந்த நாட்டிலே வருகிற மாற்றங்களை எல்லாம் கவலைப்படாமல் சமூகத்திலே இருக்கின்ற அடிமட்டத்திலே இருக்கின்ற மக்கள் மாற்றம் பெற்று உயர்ந்த நிலைக்கு வர வேண்டும் என்று ஆட்சி செய்கின்ற நம்முடைய தமிழக முதல்வர் அவர்களை நினைச்சு பார்க்கணும் சார் நம்மளுடைய பார்வை நான் தான் சொன்னேன் கலைஞருடைய பார்வை வெறும் கீழே மட்டும் இல்லை மிடிய மட்டும் இல்லை மேலே மட்டும் இல்லை ஒட்டு மொத்த சமூகத்தின் உயர்வுக்கு பாடுபட்டவர் மாற்றம் வரும் எல்லாத்திலையும் மாறி போச்சு நமக்கே தெரியுது சார் பந்தி தானே சாப்பிட்டு இருந்தோம் பந்தியில் உட்காந்து தானே சாப்பிட்டு இருந்தோம் கல்யாணத்துலலாம் இப்போ சில பேர் வீட்டில் சில கல்யாணத்தில் பஃபேல வே சோடு போகிறான் சார் அது வந்து யூரோப்காரனுது அந்த ஸ்டைலு நமக்கு ஒத்து வர நமக்கு அந்த பந்தியில் போட்டு சாப்பாடு வந் வந்து இது வச்சுங்க எனக்கு ஸ்வீட் பிடிக்காது ஸ்வீட் வேணா தம்பி இதுனா அவிய வை இன்னும் கொஞ்சம் வை கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்லாம் இந்த பஃபேல ரொம்ப கஷ்டம் சார் எனக்கு ஆக்சுவலாக பிடிக்கல என்னென்னா 
அந்த பீங்கான் தட்டு இருக்குல்ல அதுவே ஒன்றே கால் கிலோ இருக்குது சரியா அதை வச்சு நீ கியூவில் நிற்கணும் சார் அந்த கியூவில் நிற்கும் போதில் வேற ஏதோ கியூவில் நிற்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் எதுக்கு நமக்கு ஏன் சாப்பிடாமலும் வீட்டுக்கு போக முடியாதுங்க ஐநூறுரூவா மொழி வச்சுருக்கோம் வீட்டில் வேறு சொல்லி அனுப்பிச்சிக்கிறா சாப்பிட்டு வந்துடும் அப்படின்னு அது அது ஒன்றே கால் கிலோ பிளேட்டு அது பார்த்தா அந்த கியூ நவராது நம்மள யாருக்கும் அது பே சாப்பிட தெரியாது பஃபேல உண்மையாக நம்ம மக்கள் யாருக்கும் தெரியாது சும்மா எல்லாம் ஸ்டெயில் நினச்சின்னுக்கிறான் அது எதுக்குன்னா எது உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு எடுக்கிறதுக்கு தான் அந்த பழக்கம் அது யூரோப்பில் இருக்குது நமக்கு எதுக்குங்க நம்ம வழிச்சு சாப்பிட்றோம் சரியா ஸ்கூலில் சாப்பிட்றோம் இல்லை அந்த தட்டை வச்சு நீ கியூவில் நின்றுன்னு அப்படி பார்த்தா நமக்கு முன்னால் ஒருத்தனை பார்க்குறான் சார் அவன் ரெண்டு குலோப் ஜாமனாக எட்டு வைக்கிறான் அப்போவே நமக்கு பக்கம் இருக்குது நம்ம போகிற வரையும் குலோப் ஜாமுன் இருக்குமா அவன் அவன் ரெண்டு ரெண்டாக எடுக்கிறானே ஒருவேளை அவன் எடுத்துட்டு காலி ஆச்சுன்னா இவனுக்கு குலோப் ஜாமுன் திருப்பி போடுவானா அந்த டென்ஷன் ஏறிடும் சில பேர் அதுக்கே பிள்ளையார்கிட்ட வேண்டிப்பா நான் போகிற வரையும் குலோப் ஜாமுன் இருந்தால் உனக்கு அஞ்சு ரூபா போடுறேன் சில பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா கிட்ட போகிறதுக்குள்ளே டென்ஷன் ஏறும் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க அந்த மாதிரி நீ நீங்கும் போது இந்த தட்டில் வச்சு எத்தனை வரானுங்க தெரியுமா அவனுக்கு தட்டை பாருங்க சார் குலோப் ஜாமின் ஜீரா குழம்புல இருக்கும் அவியல் ஓரமாக இருக்கும் அப்புறம் மூடி இருக்கும் எல்லாத்தையும் வாரி போட்டுன்னு அவன் தட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு தெரு சுற்றிட்டு வந்தவங்க மாதிரி இருக்கும் ஓவிடு விடா நல்லா தெரியாது நமக்கு சில பேர் இருக்கா சார் இதுலேயே டிப்ளமா வாங்கின மாதிரி தான் கடவுள் மாதிரி சார் எங்க பார்த்தாலும் அப்படியே இருக்கா நம்ம ஒரு ஸ்பூன் சாப்பிட்றதுக்குள்ளோ பையனையும் வந்துட்டு ஐஸ்கிரீமுக்கு வந்துடுவோம் நம்மளால அவ்வளோ ஸ்பீடு முடியாது இதில் என்ன பிரச்சனைனா கல்யாணத்துலேயும் இதை போட்டானுங்க நான் சொந்தக்கார கல்யாணத்துக்கு ஒய்ஃபு குழந்தையோட போனேன் என் ஒய்ஃபு ரொம்ப புத்தாலி பட்டு போடவை இந்த கியூவில் நிற்கிறது நானும் பையனை உட்காந்துக்கிறோம் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு நீங்கள் எடுத்துன்னு அங்கே போங்கன்ட்டா இது ஒரு தொல்லை தட்டை எடுத்துன்னு போய் எல்லா இடத்துக்கும் வாங்கிட்டு வந்து ஒய்ஃபு கொடுத்தேன் அடுத்து திருப்பி கியூவில் நின்று எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு பையனுக்கு கொடுத்தேன் மூணாவது நான் சாப்பிட்ணும்ல தட்டு எடுத்துன்னு போகிறேன் அந்த எட்டு வைக்கிறவன் சொல்கிறான் தட்டு தட்டா நீயே சாப்பிட்ற மீதி பேருக்கு வேணாமானா அசிக்கம் அவமானம் ஆயிடுச்சு வேறு வழி கிடையாது மாற்றம் வரும் ஒரு காலத்தில் மாமனார்லாம் மதித்தாங்க சார் மரும் பிள்ளையே இப்போலாம் இல்லை அதான் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஐயாக்கெல்லாம் தெரியும் ஒரு இருபது வருஷம் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் மாப்பிள்ளைக்கு வயசு கம்மியாக இருந்தால் கூட மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கு வரும்போது மாமனார் எழுந்து நிற்பாராம் இல்லை இப்போ அந்த மாதிரி இல்லை மாமியார் மாப்பிள்ளை கிட்ட நேராக மூஞ்சி கொடுத்து பேச மாட்டாங்க ஏன் மரியாதை மாமியார் எப்படி பேசணும்னா சமையல் கட்டு பின்னாடி இல்லை தூணுக்கு பின்னாடி நின்று மாப்பிள்ளை என்ன சாப்பிட்றீங்க அந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க அதெல்லாம் மாறி போச்சு எங்கள் மாமனார் கதவு திறக்கும் போதே நம்மளை பார்க்குற பார்வையை குரியர் பைய கொடுக்க வந்த பையனை பார்க்குற மாதிரி தான் பார்க்குறாரு ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை எங்கள் மாமியாருங்க சோஃபாவில் கால் மேலே கால் போட்டு சௌகரியமாக உட்காருது உட்காந்துட்டு சொல்லுது மாப்பிள்ளை இந்த ப்ளூ ஷர்ட்டை உங்களுக்கு நல்லா இல்லை எத்தனை வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் என்ன நான் சொன்னேன் இல்லை அத்த உங்கள் பொண்ணு தான் எடுத்து கொடுத்ததுன்னு ஆமாம் ஆமாம் அவளுக்கு யார் நல்ல சட்டை போட்டாலும் பிடிக்காது அப்படின்து மரியாதை போச்சு சார் மனித நேயம் என்பதற்கு என்ன அர்த்தம்னா நமக்கு இப்போ எந்த அளவுக்கு மனித நேயம் தான் போச்சு ஒரு காலத்தில் எல்லா வீடும் தின்ன வச்ச வீடாக இருந்ததுங்க காரணம் வழிபோக்கர்கள் யாராவது உட்காரணும்னு இப்போ எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு மனிதாபிமானம் இல்லை மனித நேயம் இல்லை அன்னைக்கு பஸ் தான் இல்லை சார் மியூசிக் அகாடமிக்கிட்ட பஸ்ஸுக்கு போயிட்டு இப்போ நின்று ஏற்கனவே நிற்கிறவங்கிட்ட கேட்டேன் டொண்ட்டி நைன் சி போயிடுச்சான்னு போயிடுச்சு அப்படின்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வண்டி போயிடுச்சு சார் அதுதான் இங்கே டொண்ட்டி நைன் சி போச்சான்னு கேட்டால் போச்சுன்னு சொல்லணும் அந்த சிரிப்பு இருக்குது தெரியுமா அது என்னதுன்னா இன்னும் இன்னொரு அடுத்த வண்டி வர்றதுக்கு அரவர் ஆகும் நில்லுடா நாயேன்னு அர்த்தம் அவனுக்கு அதில் ஒரு திருப்தி யாராவது நம்ம ஆஃபீஸ்லேயே பாருங்களேன் ஒரு கியூன் குட் மார்னிங் சொல்கிறான் சார் நம்மால் நின்று நிதானமாக குட் மார்னிங் திருப்பி சொல்ல மாட்டான் ஏன் அவன் கியூன்னு குட் மார்னிங் சார்னா ம் அப்படின்வான் யார் கிளர்க்கு கிளர்க்கு மேனேஜரை பார்த்து குட் மார்னிங்வான் மேனேஜர் ம் அப்படின்வான் மேனேஜர் ஜென்ரல் மேனேஜரை பார்த்தா குட் மார்னிங்வான் ஜென்ரல் மேனேஜர் ஊன் அவ்வளோதான் ஆக சக மனிதருக்கு மரியாதை கொடுக்காத இருந்த நாளில் 
மரியாதை கொடுக்கணும்னா ஒன்றே ஒன்று மனித நேயம் அதுக்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா நம்ம நம்ம நம்முடைய தளபதி ஆட்சியில் நிறைய புதிய புதிய திட்டங்கள் சமுதாயத்துக்கு நன்மை பயக்கும் திட்டங்கள் எல்லாம் வருது நாம் சில திட்டங்களை வெளிப்படையாக நல்லா வெளிப்படுத்துறதுக்கு கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணுறோமோன்ற ஒரு கவலை எனக்கு உண்டு எப்பவுமே சும்மா நம்ம மகளிர் உரிமை தொகையை பற்றியே பேசினோம் அது மட்டும் இல்லை உண்மையான மனிதாபிமானம் எது தெரியுமா சார் தளபதி அவர்கள் எடுத்து வந்த ஒரு திட்டம் ஒரு சட்டம் ஒரு மாற்றம் என்ன தெரியுமா சார் உடல் உறுப்பு தானம் நம்ம சமூகத்தில் அந்த மாதிரி நல்ல பழக்கமே கிடையாது ஒரு இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் கண் தானம் பற்றியும் ரத்த தானம் பற்றியும் தான் பேசியிருக்கோம் அப்போ கண் தானம் பண்ணுங்கனாக்கா யாரும் கையெழுத்து போட மாட்டான் ஏன் இத்தனைக்கு கண் தானம் என்பது நீங்கள் இறந்த பிறகு எடுப்பது ஆனால் அதுக்கு நம்மால் என்ன சொன்னால் அது எப்படிங்க செத்த பிறகு கண் மேலே எடுத்துட்டிங்கன்னா சொர்க்கத்துக்கு நான் போகிறதுக்கு வழி தெரியாதுண்ணா அப்போ அது கன்ஃபார்மாக இவன் சொர்க்கத்துக்கு போகிறேன்னு நினச்சினுண்ணா சரியா நம்ம எப்படி நடக்கிறதுக்கு தான் போகிறோம் அதுக்கு தெரிஞ்சா என்ன தெரியலண்ணா ஆனால் கொடுக்க மாட்டான் ஆனால் இப்பொழுது சமூகத்தில் சில மாற்றங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது எது பெரிய விஷயம் தெரியுமா அது போல் இன்னொன்று நீங்கள் இந்த மூளை சாவு அடைந்தவர்கள் உடல் உறுப்பு பாகங்களை வந்து தானம் பண்ணுறாங்கல்ல ஒன்று ஒன்று கவனிக்கணும் அவனுக்கு மூளை சாவு ஆனால் அவனை பெற்றவங்க அவனுடைய மனைவி இல்லை மகள் குழந்தைகள் எல்லாருக்கும் அவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் அவனுக்கு உயிர் இருக்கு சரியா உயிர் இருக்கு இதயம் துடிக்குது ஆனால் அதை தானம் பண்ணுறாங்களே அதுதான் உண்மையிலேயே சிறந்த தானம் அந்த தானத்துக்கு என்ன மரியாதை தரணும் என்பதை நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் உச்சத்தில் ஏற்றும் போது வைத்தால் எந்த உறுப்பு தானம் செய்தவர்களுடைய உடலுக்கு அரசு மரியாதை தர வேண்டும் என்று சொன்ன இந்தியாவிலேயே ஒரே அமைச்சர் முதலமைச்சர் நம்முடைய முதலமைச்சர் அதை பார்க்கணும் அந்த பழனி குறிப்பிட்ட மாதிரி அந்த காலை சிற்றுண்டின்றது வேடிக்கை இல்லைங்க எத்தனை குழந்தைகள் உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள்ன்றதை நீங்கள் பார்க்கணும் அத்தகைய ஒரு நல்ல திட்டத்தை கொண்டு வந்தது யார் தேவ சார் மக மகா கவி பாரதி விடுதலை எல்லாம் உண்டுங்க பாரதி தன்னை தந்து செல்ஃபாக டிக்ளேர் பண்ணுறது என்ன தெரியுமா வாழ்க செந்தமிழ் வாழ்க நற்றமிழர் வாழ்க பாரத மணி திருநாடு ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க எனக்கு மொழி தமிழ் இனம் தமிழர் அப்புறம் மூணாவது நாடு தேசம் அதுதான் இப்படி உள்ட்டாவாக வரக்கூடாது நாடு மூணாவது தான் என்னுடைய மொழி முதல்ல என்னுடைய இனம் இரண்டு என் நாடு மூணு இதுதான் பாரதி அதே மாதிரி தான் சார் மணிப்பூர் கலவரத்தை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் கலவரம் நடந்தது அதுக்கு தமிழக அரசு உதவி பண்ணது அதெல்லாம் வேற உண்மையான தேச ஒற்றுமைனா என்ன தெரியுமா உண்மையான தேசத்தில் இருக்கிற மனிதர்களை எல்லாம் சகோதரர்களாக மதிக்கிற மனம் என்பது நம்முடைய முதலமைச்சருக்கு மட்டும்தான் என்னன்னா மணிப்பூரில் இருக்கிற விளையாட்டு வீரர்களுக்கு சென்னையில் பயிற்சி இலவசமாக தர ஆணையிட்டது என்பது உண்மையிலேயே உச்சகட்டமான தேசபக்தி அதுதான் உண்மை அந்த தேசபக்திக்கு அச்சனம் தெரியலன்னா நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது சார் எனக்கு டாக்டரு டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் காலையில் வாக்கிங் போங்க நம்ம நான் ராயப்பேட்டையில் ஒரு சின்ன சந்தில் இருக்கிறேன் வாக்கிங் கஷ்டம் அது இல்லாமல் அது ஒரு சோம்பேறித்தனம் நிறைய பேர் நம்மலாம் கூட ஜனவரி ஒன்றுலேருந்து சபதம் எடுப்போம் வாக்கிங் போகலான்னு சரியா ஒரு ரெண்டு நாள் போய்ட்டு நின்றுடுவோம் நிறைய சபதம் எடுப்போம் அது இல்லை என்ன வாக்கிங் போக சொன்னார் அப்புறம் சொன்னார் இங்கே பாருங்கள் ஐம்பது வயசு ஆகிட்டாலே வாக்கிங் மஸ்ட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க வெளியூர் போனால் கூட அங்கே கூட காலையில் இருந்து சும்மா பாங்கண்ணே சரிண்ணே அப்புறம் நான் என் ஒய்ஃபை கேட்டேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு நாற்பது மேலே ஆகிடுச்சு டாக்டர் வந்து நாற்பது வயசுக்கு மேலே வாக்கிங் போக சொன்னார் நாளையிலேருந்து போகலான்னு இருக்கேன் நீயும் வரியான்னு கேட்டேன் அவள் என் நல்ல மனசுக்கு ஒன்றும் வராது நீங்கள் போங்க அப்படின்னா அவன் என்ன நினச்சிட்டுருக்கிறா வாக்கிங் போகிறவெல்லாம் பேசுகிட்டுன்னு சரி விட்டுட்டு போனேன் சார் சுறுசுறுப்பாக முதல் நாள் பீச்சுக்கு போயிட்டேன் அங்கே பார்த்தா வெறும் ஜென்ஸு தான் சில ஜென்ஸு பார்த்தா நாயை பிடிச்சின்னு வரான் சார் வாக்கிங்க்கு நான் கேட்டேன் சார் வாக்கிங் நீங்கள் மட்டும் வராமல் நாயை கூட்டின்னு வரீங்கண்ணே சார் இது கூட வர்றது சௌகரியம் சார் 
திருப்பி திருப்பி பேசாது தொணை தொணனு கேள்வி கேட்காது நமக்கே மூச்சு வாங்குச்சுன்னா கூட நீ நிறைய சிகரெட் பிடிக்கிறீங்க அதனால தான் உங்களுக்கு மூச்சு வாங்குது அதெல்லாம் ஒன்றும் சொல்லாது சார் ஒரு நாள் அரை கிலோமீட்டர் போய் திரும்பினா கூட கம்முனு வரும் சார் நான் அப்போ தான் நினச்சேன் ஏன் எல்லாம் நாயை பிடிச்சிட்டு வரானுங்க வீட்டுக்கு திரும்பி போகிறேன் என் ஒய்ஃபுங்க சோஃபாவில் உட்காந்து கண்ண முடிக்கிறான் இந்த பாதி தூக்கம் சோஃபாவில் தூக்குறாங்கன்னா அப்படின்னா இல்லை இல்லை நான் தியானம் இருக்கிறேன் நான் எனக்கு அப்போ தான் உண்மையிலே பயந்து வந்தேன் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் தியானம் இருந்தால் தான் பிரச்சனையே ஆரம்பிக்குது சரியா இது நான் வம்பாக போச்சு எனக்குன்னா அவள் உண்மையிலேயே தியானம் இருக்கிறாளா மத்தியானம் சண்டை போடுறதுக்கு பாயிண்ட் சேர்க்குறாளா ஒன்றும் புரியல நடப்போம் நலம் பெறுவோம் இந்த அளவுக்கு கூட யோசிக்கிற ஒரு முதலமைச்சர் நமக்கு கிடைச்சாரு என்றால் அதுதான் உண்மையிலேயே தமிழ்நாட்டுடைய பெரிய வெற்றி உண்மையிலேயே நமக்கு இன்னொரு பிரச்சனை வெளிப்படையாக ஒன்றும் பேசதில்லை நம்ம நிறைய பேர் நிற்குமானா அண்ணா ஒன்றும் இல்லை நான் பேச ஆரம்பித்த உடனே என்ன சொன்னாங்க எங்களுக்கு தெரியாது லியோனி அண்ணன் வர வரையும் பேசணும் இல்லை நீங்கள் வந்துட்டீங்களா இப்போ அதில் தான் கேட்குறேன் சிறு திருவாள் சில அப்படி அப்படி தான் சார் திண்டுக்கல்ல ஒரு இடத்துல பேசுகிறேன் அது குடும்ப விழான்னு கூட்டி போயிட்டாங்க நம்ம அந்த பேமெண்ட் கரெக்டாக இருக்குன்றதுனால ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் சொன்னாங்க நானும் ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் என்னங்க இருக்கும் பிறந்த நாள் திருமண நாள் இருபத்தஞ்சாவது காதுகுத்து அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கும் நினச்சா திண்டுக்கல்ல ஹோட்டல்லாம் போட்டுருந்தோம் ஹோட்டலில் போட்டால் எனக்கு தெரிஞ்சது ஒன்று அவர் வந்து இங்கே சென்னையில் இருக்கார் டீலர் ஒருத்தர் திண்டுக்கல்லில் போனால் ஹோட்டலுக்கு போனால் ஃபோன் அடித்தேன் சார் கவலைப்படாதீங்க என் பையன் வந்து உங்களை கூப்பிட்டு பண்ண பையன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ் படிக்கிற பையன் இங்கெல்லாம் முடி வெட்டினு காதில் கம்மல் வச்சுன்னு கையில் ரிங்கை போட்டுன்னு அப்படி காட்ஸ் ஆகிய சைனு அந்த டீனேஜ் பசங்களுக்கு பேச்சாளர் அவங்களுக்கு என்ன மரியாதை கொடுக்கணும் அதெல்லாம் தெரியாது இல்லைமா அப்படின்னா ஏறிட்டேன் காரில் நான் பேச்சாளரில் என் ஸ்டைலில் கேட்டேன் தம்பி போடியம் போடியம்னா இதான் நாங்கள் வந்து எத்தனை மணிக்கு பேச கூப்பிடுவீங்கன்றதுக்கு இப்படி கேட்போம் போடியம் எனக்கு எப்போ தருவீங்க அந்த பையன்கிட்ட தம்பி போடியம் எப்போ தருவீங்க அப்படின்னா அப்படின்னா அவனுக்கு அதுவே தெரியல அப்பா கூப்பிட்டு சொன்னார் சார் அப்படின்னா எவ்வளோ நேரம் அதிர்வீது முப்பது கிலோமீட்டர் தான் தே கிராமம் சார் அப்படின்னா என்ன அன்னைக்கு என்னென்னா எனக்கு திண்டுக்கல்ல கிராமம் மாதிரியாக இருந்ததா இல்லை இவன் கிர திண்டுக்கல்லேருந்து முப்பது கிலோமீட்டர் உள்ளே போனால் ஒரு அம்மன் கோயிலுக்கு கூட்டிகிட்டு போனான் அப்போ சொன்னான் சார் இது வந்து சார் எங்கள் கோயில் எங்களுக்கு என்ன பழக்கம்னா எல்லா கல்யாணத்துக்கு வீட்டில் நடக்கிற கல்யாணத்துக்கு முதல்ல கடா வெட்டி பிரியாணி போடுவோம் அப்படின்னா சரிங்க என்ன இன்னைக்கு ஞாத்திக்கிழமை பன்னெண்டு ஒன்றரை எமகண்டம் அதனால் அந்த பன்னெண்டு ஒன்றரை ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்க சாமிக்கு அந்த யமகண்டத்தில் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு என்னை கூட்டி போகிறாங்க நான் பேசுகிறேங்க முப்பது பேர் தான் நான் பேசுகிறேன் முதல் வயசுலேருந்து ஒருத்தர் எழுந்தார் அப்படின்ட்டு அப்படியே போயிட்டார் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு வந்தார் உட்காந்துட்டு இருந்தார் ஒரு அரை ஒரு கழிச்சு எழுந்தார் சைக்க தான் முடிச்ச ஒரு ஒன்றரை அவருக்கு அப்புறம் யமகண்டம் முடிய போது அண்ணா அதை முடிச்சு தான் அர்த்தம் நான் சார் என்ன இது சைகை காமிச்சுன்னே இருந்தீங்க சார் பூஜைக்கான பூஜையில் சார் கறி வெந்து தான் பார்த்துட்டு வந்தேன் வெந்துச்சு அண்ணால் நிற்கணும் அதை கறி வேவுற வரையும் நம்மளை பேசணும் சில அப்படி தான் சார் எல்லாத்துக்குமே நமக்கு வெளிப்படையாக பேசுகிறதே குறைச்சிட்டோம் இல்லை மைண்டு ப்ரீ ரெக்கார்டட் ஆகிடுச்சு யார்கிட்ட எப்படி பேசணும் கட்சிக்காரங்கிட்டே எவ்வளோ பேசணும் நமக்கு மேலே இருக்கிறவங்ககிட்ட எவ்வளோ பேசணும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட எவ்வளோ பேசணும் ஒய்ஃபுக்கிட்ட பேசணுமா வேணாமா எல்லாமே ப்ரீ மைண்டட் வெளிப்படையாக பேசுறதில்லை சார் போன வருஷத்தை விட இந்த வருஷம் இழைச்சிருக்கான் ஒரு ஆள் என்னண்ணா சுகரா அப்படின்னு ஆ என்ன அப்படி கேட்டீங்க பார்டர் டை பார்டர்னா சுகர்னு அர்த்தம் என்ன உண்மையில் கேசாக போட போகிறேன் இன்றைக்கி உனக்கு நாளைக்கு எனக்கு இதில் என்ன இருக்கு சார் லைட் தடவுறார் சார் வெளிச்சத்துலையே ஆனால் கல்லை எதாப்புறாங்க லைட்டாக தெரியாது டெய் லைட்லேயே தெரியலடா உனக்கு இந்த குடிக்கிறவங்களை பார்த்தீங்களா சார் குடிப்பீங்களா எஸ் நோ சொல்லிட்டு விட்டுணும் சார் குடிப்பீங்களா ஆ பீர் குடிப்பேன் ஐ அது நான் மோரா இந்த வெஜிடேரியன் சில பேர் இருக்காங்க சார் அது வந்து அவங்க ரொம்ப பிரபாதமாக அவங்களே நினச்சிக்குவாங்க வெஜிடேரியன் சார் நீங்கள் இந்த கறி மீனம் ஐயோ வயலடிங்க முட்டை சாப்பிடுவேன் 
முட்டை அவர் வெஜிடேரியனா அது நம்ம வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கிது வேறு ஒன்றும் கிடையாது எல்லாமே ஏய் சில பேர் எல்லாத்துக்குமே டென்ஷன் ஆகலாம் சார் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது பேப்பர் படிக்கலாம் சார் பேப்பர் படிக்கிறது என்ன ஒரு செய்தி அவ்வளோதான் அதில் டென்ஷன் ஆகக்கூடாது அந்த மாதிரி டென்ஷன் ஆனால் வாழ்க்கை ரொம்ப கஷ்டம் பேப்பரில் போட்டுக்கலாம் சார் எட்டாவது திருமணம் செய்யும் போது செய்த காதல் மன்னன் கைது இந்த பேப்பர்காரர் ரொம்ப குசும்பு பிடிச்சி வந்தார் ஒரு ஆள் எட்டு பொம்மளைகளை ஏமாற்றி கல்யாணம் பண்ணியிருக்கான் அவனை என்னென்ன போடணும் களவாடின்னு போடணும் பொறுக்கிடின்னு போடணும் போக்கிடின்னு போடணும் அதெல்லாம் விட்டுட்டு காதல் மன்னன்னு போடுறாங்க நமக்கு என்னென்னா அப்போ நம்மளும் மன்னன் ஆகணும்னா ஒரு ஏழு எட்டு பண்ணணும் போல இருக்குது சில பேர் அது பார்த்துட்டு டென்ஷன் ஆகிறான் படுவாவி படுவாவி நாசமாக ஆகுது இவனெல்லாம் என்கவுண்டரில் போட்டு தரணும் ஆ ஊனு இவனுக்கு பிபி ஆகுது எதுக்கு படிச்சியா யோசி ஒன்றை வச்சிக்கினே சமாளிக்க முடியலையே இவன் எட்டு வச்சு எப்படி சமாளித்தான் உண்மையிலே பெரிய அந்த மாதிரி யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாலே நமக்கு சரியாக போயிடும் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போல்லாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்குது எப்படின்னு கூகுளில் தேட ஆரம்பிச்சிட்டான் அதுக்கே நான் படிச்சுட்டு அவசியப்பட்டிருக்கேன் சார் ஒருத்தன் போட்டுந்தான் அறுபது வயதுக்கு மேல் இருப்பவர்களுக்கு விடிய காலையில் ஹார்ட் அட்டாக் வருவது ஏன் அப்படின்னு போட்டான் நமக்கு அறுபது ஆகிடுச்சு எனக்கு இதில் நம்பிக்கை இல்லை இருந்தாலும் அறுபது வயசு ஆகிடுச்சு எதுக்கும் பார்க்கலாமேனு படிக்க ஆரம்பித்தேன் அதில் போட்டிருக்கான் ஒன்றும் இல்லை விடிய காலம் ஏன்னா நம்ம இந்த விடிய கால பாத்ரூமுக்கு எழுந்துப்போம்ல அது சொல்கிறான் அதுதான் காரணமாக என்னென்னா நீங்கள் தூங்கும் போது உங்கள் மூளை அமைதியாக தூங்கும் நீ என்ன பண்ணிங்க பாத்ரூம் வரும்போது டக்குன்னு எழுந்துக்கிறீங்கள அப்போ திடீர்னு மூளை விழிப்படைஞ்சு ஃபுல் ப்ரெஷர் ஹார்ட்டுக்கு கொடுத்து ஹார்ட் இது ஃபுல் ப்ரெஷரில் பண்ணி அட்டாக் வருது அதை தவிர்க்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அவன் எழுதிக்கிறான் சார் அதாவது நமக்கு பாத்ரூம் வந்ததுன்னா டக்குன்னு எழுந்துக்க கூடாதாம் கண்ணை முழிச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் உத்தரத்தையே பார்க்கணுமா எப்போ பாத்ரூம் வரும்போது அதே மாதிரி தரையில் படுக்கிறவங்க டக்குன்னு எழுந்து உட்காரக்கூடாது கொஞ்சம் நிதானமாக கை ஊனி உட்காரணும் எழுந்துக்க கூடாது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் உட்காரணும் நீங்கள் கட்டில் படுக்கிறவராக இருந்தால் டக்குன்னு எறங்கி இறங்கிடக்கூடாது கட்டில் முனைக்கு வந்து ரெண்டு நிமிஷம் நிதானம் பண்ணி காலை கொஞ்சம் ஆட்டி அதுக்கப்புறம் இறங்கணும் எப்போ பாத்ரூம் போகிறதுக்கு இது முதல்ல நமக்கு தூக்க நடுவில் எழுந்துக்கும் போது ஞாபகம் இருக்கணும் அது வேறு விஷயம் எனக்கு திடீர் ஞாபகம் வந்துடுச்சு சரி பண்ணி பார்ப்போமே பாத்ரூம் வந்து வேறு வழி இல்லை அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே உத்தரத்தை பார்த்துருந்தேன் அப்புறம் எழுந்து உட்காந்தேன் அப்புறம் நவுந்து 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 கட்டில் முனைக்கு வந்தேன் காலை ஆட்டினேன் என் ஒய்ஃப் இருந்துன்னா என்ன நைட்டில் சர்க்கஸ் காமிச்சுன்னுக்கிறேன் நான் அதில் போட்டிருக்கான் மனக்காயம் அதாவது உங்களை ஒருத்தர் ஹர்ட் பண்ணிட்டாங்க வச்சுக்கலாம் நம்ம மனசை கஷ்டப்படுத்திட்டாங்க வச்சுக்க அவங்களுக்கு வந்து இல்லை அவங்கள நம்ம மன்னிக்கிறதுக்கு நம்ம மூளை எடுத்துக்கிற காலம் ஒம்பது மாதம் முதல் பன்னெண்டு மாதம் வரை அவன் எழுதிடுறான் அது பொய் நம்மளை ஹர்ட் பண்ணுறவங்கள நம்ம மன்னிக்கிறதுக்கு எட்டு மாதம் இருபது வருஷம் ஆகுது சார் எனக்கு கல்யாணம் ஆகி இன்னும் எங்கள் மாமனாரை ப நினச்சாலே பிபி வரும் இன்னும் தம்ம நிற்கிறது சார் பொண்ணு எப்படின்னு அவருக்கு தெரியும் சார் அப்பவும் நம்மளை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க மேடம் பிரச்சனை வரும் ஆனால் அந்த பிரச்சனையை நீங்கள் எப்படி சமாளிக்கிறீங்கன்றது தான் எல்லாத்தையுமே பாசிட்டிவாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிருங்க எனக்கு கல்யாணம் ஆகும்போது என் ஒய்ஃபுக்கு மூணு அக்கா அவங்க மூணு பேர் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு எனக்கு கல்யாணம் ஆச்சு ஆன பிறகு சுற்றி வந்துட்டோடனே அந்த மூணு நம்மளுடைய கோபுர சகலிங்க இருக்காங்கல்ல என் ஒய்ஃபோட அக்கா ஹஸ்பண்ட்ஸ் மூணு பேர் அந்த மூணு பேரும் இதுவா நான் கூட நினச்சேன் இந்த காலேஜில் ராக்கிங் பண்ணுற மாதிரி நம்மளை கூப்பிட்டு ராக்கிங் பண்ணுறானுங்க அப்படின்னு நினச்சி போனேன் மூணு பேரும் தங்கமானவனுங்க நல்லவங்க தம்பி வா உட்காரு அப்படின்னாங்க அப்புறம் வெரி குட் நம்ம ஃபேமிலியில் சேர்ந்துட்ட நல்லா நல்லா ஏன் என்ன இருந்தாலும் நம்மளோட சீனியருங்கள நம்ம மாமனார் குடும்பம் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் குடும்பம் அதுலேயும் மாமனார் ரொம்ப தங்கமானவர் இப்போ இந்த புது ப கிளம் பார்க்காம புது பஸ் ஸ்டாண்டு வருதா நம்ம பஸ் ஸ்டாண்டு அது பக்கத்தில் லேண்டு இருக்குது அப்போ அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் பற்றி இல்லை அந்த இடம் சொன்னார் லேண்டு இருக்குது மெட்ராஸில் மூணு வீடு வச்சுருக்காரு சீனியரில் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கானுங்க ரொம்ப நல்ல மனுஷன் தங்கமானவர் எல்லாம் சரி சரிண்ண ஆனால் மாமியார்கிட்ட மட்டும் உஷாராக பேசணும் ஏன் சார் என்ன அந்த அம்மா பேசுறதுல உள்ள அர்த்தம் வச்சு பேசும் என்ன ஒன்று நம்மளுக்குலாம் தெரியாதுன்னு நினச்சிருக்குது எந்த மாப்பிள்ளையும் பொண்ணும் அவங்க வீட்டுக்கு போனாலும் 
அந்த சமையல் கட்டுலேருந்து சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வந்து டைனிங் டேபிளில் வைக்கும் போது எந்த மாப்பிள்ளை வந்தாலும் அவனை பார்த்து சொல்லுவான் ஒன்று சொல்கிற மாப்பிள்ள எனக்கு வாட்ச மாப்பிள்ளையில் நீங்கள் தான் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு மா எவன் போனாலும் எவன் போனாலும் சொல்லும் அதனால் நான் அப்போவே பட்டி மன்றெல்லாம் பேசணும் அதெல்லாம் என்ன நான் பார்த்துக்கிறேன் என்ன கல்யாணம் ஆச்சு ஒரு மூணு மாதம் கழித்து நான் போனேன் நானும் என் ஒய்ஃபும் அதே வீடு அதே டைனிங் டேபிள் அதே கிச்சனு அதே மாமியார் பாத்திரம் எடுத்துன்னு வருது இப்போ அந்த அம்மா வசனம் சொல்லணும்னு எனக்கு ஏற்கனவே நம்ம ஆளுக்கு சொல்லிட்டானுங்க டக்கு நான் என்ன பண்ண அத்தை நான் ஒன்று சொல்கிறேன் எனக்கு வாச்ச மாமியார்லே நீங்கள் தான் மாம் பெஸ்ட்டு அப்படின்னா சிரிச்சிட்டாங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு எவ்வளோ சீனியர் போட்டு கொடுத்துட்டு போயிடுறாங்க சார் எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்குங்க சார் என் ஒய்ஃப்கிட்ட ஒரு நல்ல பழக்கம் நமக்கு ஒத்து வராத பழக்கம் அவளுக்கு எதுவுமே எடுத்த இடத்துல வைக்கணும் பொருளை திருப்பி நமக்கு அந்த பழக்கமே கிடையாது ஆனால் என்ன பண்ணால் அதை அதையும் சும்மா சொல்லிட்டு பார்ப்போம் இப்போ இப்போ ஐயா தலைமையில் இலக்கிய பட்டி பண்ணம் நடக்குதுன்னா நாங்கள் கொஞ்சம் இலக்கியத்தை ரெஃபர் பண்ணோம்ல ஒரு கம்பராமாயணத்தில் நாலு புக்கை எடுத்து அவளுக்கு அப்படி இல்லை ஒரு புக்கை எடுத்து குறிப்பு எடுத்துகிட்டு அந்த புக்கை வச்சுட்டு இன்னொரு புக்கை எடுக்கணும் அந்த மாதிரி ரெஃபரன்ஸ் பண்ண முடியாது ஒன்று எடுத்தால் வைங்க எடுத்த இடத்துல வைங்க எடுத்த இடத்துல வைங்க ஒரே தொல்லை பார்த்தேன் ஒரு நாள் டக்குன்னு திருவினேன் உன்ன கூட இருபது வருஷம் முன்னால் பொரசவாக்கத்துலேருந்து எடுத்துன்னு வந்தேன் திருப்பி வச்சுட வானேன் கம்முன்னு தான் அதில் வந்து எல்லாமே நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குது எதுவும் நேர்மறையாக பார்த்தால் நமக்கு வெற்றி அடையும் ஒரு நல்ல ஆட்சியின் கீழே இருக்கிறோம் நலம் பெறுவோம் நன்றி வணக்கம்